Toscana, all'altro stanno cercando di lavorare per, perché questa, la parte delle professionalità venga presa in carico anche nel, nel ripensamento no, della, della formazione universitaria che è fondamentale, cioè non possiamo più rimanere ancorati al, alle, dice, alle tipologie no, delle professionali più, più tradizionali, abbiamo veramente bisogno di eh, incrementare eh, il team dei musei in, per rispondere maggiormente alla loro missione attuale. Ecco, eh, da questo punto di vista è importante anche rilevare l'apporto di altri soggetti presenti nel comunità, le associazioni di volontariato e che chiedono anch'esse una, eh, diciamo una, un approccio di, 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 di crescita e di maturazione per il servizio che eh, possono e vogliono porgere ai musei. Quindi il tema delle professionalità in Italia è ancora molto, molto eh, aperto eh, e c'è molto da fare ancora e eh, anche nel, nel, nelle conferenze, nei confronti internazionali, eh, con l'aiuto anche dell'ICOM, vediamo quanto sia importante eh, insistere no, per mettere a punto appunto, delle, delle, degli schemi no, di, di, di guida per eh, formalizzare queste, queste figure. Quindi veramente è una, la funzione del sovrintendente è, è incredibilmente ardua in questi tempi e io sento chiaramente importante questa collaborazione stretta tra le strutture periferiche del Ministero e le strutture regionali e quelle degli enti locali proprio nel, così nella speranza di poter insieme no, fare fronte comune, anche se spesso non così semplice, così agevole, tra fonte comune per mettere in atto una tutela e una diciamo, corresponsabilità nella valorizzazione del patrimonio che da soli non si può proprio pensare di, di esercitare, nel rispetto ovviamente dei ruoli istituzionali e delle funzioni specialistiche e specifiche, però devo dire che anche da questa mia nuova postazione è, è, è massima e è, è sempre presente la, la disponibilità a, a collaborare, a fare diciamo, insieme quello che da soli non si riesce a fare, eh, mettendo a fuoco quelle che sono le reali possibilità no? da, da parte della, della regione eh, con questo servizio e invece da parte della sovrintendenza o appunto della direzione regionale dei musei con i quali c'è un ottimo rapporto e speriamo appunto di poter anche incrementare i progetti da svolgere insieme in collaborazione. Senti, Cristina, ci sono alcune città, le città nuove sostanzialmente, che 
nel tempo, diciamo tutto sommato, come dire, la nascita e eh, l'attività dell'IBC eh, hanno accelerato i processi di crescita sul versante museale, nella definizione, anche come dire, nella riorganizzazione dei musei che erano ancora forse attestati come dire, su sistemi organizzativi un po' non dico soliti ma certamente più quindi ci sono delle città cito Piacenza nel grande edificio parmesiano è stato un lavoro immenso e c'è come dire una grossa solidità in questo senso posso citare Ferrara perché è una delle realtà che conosco meglio e lì credo che il lavoro negli ultimi 20 30 anni ma anche prima cominciare dal progetto Mura sia stato veramente un lavoro veramente solido e anche compartecipato da tutti e quindi i musei sono molto forti lo stesso potrei dire di Modena su altre realtà assolutamente così ora nella, fra i musei locali che sono stati diciamo che si sono offerti di essere coinvolti in questo, eh, questo programma delle giornate di Italia Nostra che in verità è una coproduzione con ICOM mm -hmm, sì, sì. la conoscenza di questo no? consapevolezza rapporto cittadino patrimonio sì. incentivazione partecipazione dei cittadini concetto di museo inteso come porta di ingresso di una città eccetera eccetera ecco ci sono due realtà di una città che tu conosci molto bene perché hai fatto un ottimo lavoro e cioè fuori Palazzo Gatti e Palazzo del Merenda sì so che è una nota dolente ti vedo già non sofferente ma insomma diciamo appassionata nella risposta che mi darà ora Forlì ne siamo tutti eh, ampiamente affezionati no? dalla parte del, della regione ma anche da parte dello Stato perché tu sai molto bene che i cosiddetti musei di San Domenico si devono un'impuntatura se così possiamo dire delle sovrintendenze e di Italia Nostra per la salvaguardia e la salvezza di quel complesso che altrimenti sarebbe stato mutato in una norma. Questa è la verità purtroppo che sarebbe eh, accaduta eh, se, se, se non ci fosse stata questa opposizione. Fu un'opposizione diciamo, che portarono avanti associazioni e eh, uffici di tutela che fece Grecia e governo, vogliamo dire questo. Ora, questi sono movimenti che noi avvertiamo nella città di Forlì, perché c'era un progetto che mi pare una tasca avanti tu, si chiamava Città della Cultura, sì, sì. tu, ecco, benissimo, anche con la riorganizzazione della collezione Zocchi, eccetera, eccetera, adesso noi assistiamo a delle volontà, ma si sa che da una volontà dopo nasce un progetto, di sovvertire un po' quel lungo lavoro e complesso lavoro che è stato fatto per dare un aspetto, diciamo così, forte ai musei della città, per dare anche, come dire, una giusta conformazione al congresso di San Domenico, dosandolo fra parte permanente, parte espositiva, e vediamo che invece c'è questa volontà di disequilibrare completamente quello che è stato fatto e non capiamo bene perché quando il Palazzo del Merenda, che infatti si è candidato qui, è completamente abbandonato. Allora, come vede eh, il servizio eh, regionale una posizione di questo genere? Che è una posizione molto, molto complessa, molto critica e sulla quale l'Italia nostra esprime diciamo, tutto il suo disappunto. Ah, eh, diciamo che mh, sono coinvolta ovviamente lo so, in una realtà diretta eh, perché ho, però tu hai lavorato ho lavorato per sei anni sì. eh, nel settore appunto cultura, musei, eh, politiche giovanili del, del comune di Folli e quindi eh, conosco più direttamente queste, queste situazioni. Eh, quello che posso dire è che eh, tecnicamente mh, abbiamo c'era appunto questo progetto che faceva fatica a prendere corpo eh, perché per l'imponenza del patrimonio museale sì, vale, 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 e quindi anche negli anni in cui io ho lavorato lì si è cercato di eh, 
potenziare vari no, contenitori museali eh, cercando di interpretare anche le esigenze e le urgenze del patrimonio e come dicevi tu gli aspetti che ci lasciano ancora più diciamo, preoccupati sono quelli legati al contesto di Palazzo Gardi e di Palazzo del Merenda perché, perché lì sia a livello di contenitori soprattutto a livello di contenitori per del merenda, gli interventi eh, sono diciamo, considerevoli e ha bisogno appunto di un progetto complessivo che peraltro si era avviato, si era avviato avevamo anche iniziato eh, ad, ad, a corso ad alcune attività preliminari per quanto riguardava sia la parte dei magazzini, del deposito dei materiali ma anche di messa in sicurezza e quindi credo che adesso un legittimo diciamo dico di pensamento ma eh, una richiesta da parte della, della nuova amministrazione, dei nuovi amministratori di rivedere eh, un po' l'impianto generale non debba essere visto mh, per forza eh, in maniera eh, diciamo negativa. Quello che eh, noi come servizio adesso regionale possiamo e siamo intenzionati a, a così a presidiare e a continuare a garantire una collaborazione comunque ai servizi specifici del museo è, eh, è quello di verificare una, eh, se vogliamo, una coerenza in questo piano e soprattutto una, eh, la possibilità di eh, migliorare la situazione di fruizione del patrimonio e non eh, passare invece ad una fase involutiva, ecco, per esempio anche su Palazzo Romagnoli, ma quello che io, che io so, lo so da, eh, dalla dall'essere stampa, da quello che compare sui giornali, cioè non c'è stato un eh, esplicito eh, interessamento da parte eh, del comune di Forlì per avere una fase di, di confronto o di approfondimento richiesto alla regione da questo punto di vista, quindi probabilmente il comune ritiene legittimamente di avere tutte le competenze al suo interno per poter eh, aggiornare una, un piano che, che era stato già approvato, aggiornarlo o modificarlo. Eh, quello che posso dire è che credo che mh, si farà molta attenzione in qualche modo a eh, valorizzare ancora di più la collezione Verzocchi come eh, punta, punta di diamante no? di, 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 di tale collezioni che peraltro hanno già, avevano già trovato una esposizione eh, stabile, complessiva di tutta la collezione. Quello che si può ipotizzare rispetto alle nuove proposte che il Comune farà, secondo me, è necessita di una presentazione più, più particolareggiata perché per adesso ci sono appunto dei, dei segnali che non vanno oltre, ripeto, delle, delle proposte su, sulla stampa, quindi non mi sento di eh, intervenire rispetto a degli aggiornamenti o delle ipotesi progetti, di, di, di presentazioni che potrebbero avere anche le motivazioni che però vanno, vanno comunque spiegate ecco, io non sono in grado di dire di più in questo momento ringrazio molto la nostra preoccupazione sì. sai, quella come dire, di, non calare, di non calcare molto il tema espositivo ah, certo, no, no, invece no. i musei ecco, Beh, nel museo di San Domenico ha già trovato sì. anche la esposizione anche la collezione petriale sì, no? che era un altro obiettivo sì. no? di un bilanciamento tra la parte espositiva temporanea e, e quella stabile del, per il patrimonio della prima biblioteca del Fondi. Allora, cara Cristina, ti ringraziamo molto, ti ringraziamo molto, naturalmente ti facciamo gli auguri, ti facciamo sì. anche un po' di per Cristiano perché sappiamo bene le spalle forti, <ride> però naturalmente <ride> come dire, mi appoggi a te. Grazie, grazie a voi.